Hi guys, I hope everyone is doing well and today I have another reading session on this wonderful book Molly and Me and I am very glad to hear that some of you really enjoyed our last reading session and requested another one so here I am today with a new session. Um, you know the drill, I am going to read to you an excerpt from this book and we are going to discuss vocabulary, grammar and practice our pronunciation a little bit. All right, without further ado, let's begin. 那么在上一集精读视频当中我们就是读到了年老的Molly遇到了一次非常严重的身体状况并且被去急救 他的爸爸John 作者一家把Molly埋葬在他们家的山脚下两个非常大的樱桃树中间所以这一张就叫做 Beneath the Cherry Trees 在樱桃树下 那么由于作者John Grogan 他本身是一个报纸的专栏作家 所以在那个时候Molly去世之后 Molly taught me about living each day with unbridled exuberance and joy, about seizing the moment and following your heart. He taught me to appreciate the simple things, a walk in the woods, a fresh snowfall, a nap in the shaft of winter sunlight. And as he grew old and achy, he taught me about optimism in the face of adversity. Mostly he taught me about friendship and selflessness, and above all else, unwavering loyalty. 那么这一段呢，其实文字并不是特别多，但是不不管是在这个词汇上，还有这个用语上，还有这个写作手法上，我认为都是非常值得借鉴和学习的。那么本段呢，其实主要的这个句子就是Molly taught me, he taught me. 他教会了我，然后作者用了四次这种所谓的递进的手法，来让他对Molly的情感得到一次非常棒的升华。首先呢，作者说 Molly taught me about living each day with unbridled exuberance and joy, about seizing the moment and following your heart. 那么这句话其实呢，主句非常简单，就是 Molly taught me about。Molly教会我关于一些什么事情。我们知道这个句子当中这个about是一个介词，所以后面跟了三个所谓的动词词组，放在介词后面一定是动名词的形式。我们来看一下是哪三个动名词词组。第一个是 living each day with unbridled exuberance and joy, about seizing the moment and following your heart. 那么在这三个词组当中，第一个词组我认为非常值得学习。Living each day with unbridled exuberance and joy. 那么这个词组主要的这个句式就是 Live each day with. 也就是用什么样的一个方式去度过每一天? Unbridled exuberance. Unbridled exuberance. 看起来这两个单词很难,但其实并不是特别的难去记忆。我们先把这个过去分词来看一下。数码的这个缰绳或者是马鞍那么翻译成这个动词的话其实就是给马装上马鞍或者是给一个事情给一个人进行所谓的束缚这个bridled前面加了一个前缀 或者翻译成放肆的，这个单词呢有两个近义词，一个是uncontrolled，还有一个就是unrestricted，unbridled exuberance，发音要注意这个地方就是exuberance，exuberance，exuberance，exuberance，精力充沛，精力旺盛，unbridled exuberance。意思就是无拘无束、不受约束的这种所谓的旺盛精力。那么我们再回看刚才这句话 Molly taught me about living each day with unbridled exuberance and joy 
马里教会我，就是用这种所谓的不受约束的旺盛的精力，还有这种欢乐去度过每一天。然后作者继续说 ，About seizing the moment and following your heart。他也教会我关于就是抓住此时此刻，并且跟随自己的内心。接下来作者继续写道 ，He taught me to appreciate the simple things。那么他教会我去欣赏一一些非常非常简单小的事情，然后作者来进行举例 ，a walk in the woods， 在丛林中的一次散步 ，a fresh snowfall， 一次初雪 ，a nap in the shaft of winter sunlight。那么我们知道，就是这个 nap 是指打盹、睡觉、眯一觉的意思 ，in the shaft of winter sunlight。那么这个表达当中有这么一个单词，就是 shaft。其实我在很早之前讲这个《闪灵》那本书评当中提到过这个单词，它本身是指机井的意思，特别是指电梯的机井。但是在这个地方翻译成就是一道和一树，所以说 a nap in the shaft of winter sunlight， 意思就是在冬天的一束阳光下来打一个盹睡一觉。所以我们看一下这这个些句子，其实呢，作者的这个用词并不是特别难，但是。它的优点就在于非常具有画面感。我们继续来往下看，作者接着写道 ：“And as he grew old and achy, he taught me about optimism in the face of adversity。”那么这句话我非常非常喜欢。首先在句式上呢，就比刚才的话稍微要难一点，因为前面用了一个从句，就是 “as he grew old and achy”。随着他变老，并且浑身疼痛，这个 “achy” 就是 “ache” 的形容词形式。然后呢？主句是 He taught me about optimism in the face of adversity. 随着 Molly 变老并且浑身疼痛，他教会了我乐观主义精神。那么这个单词 optimism, optimism 非常非常有用。它的发音呢要注意，就是重音在第一个，一共是四个音节，所以就是 optimism, optimism, optimism. He taught me about optimism in the face of adversity. In the face of adversity 是一个介词词组，在这个主句当中做了一个状语，翻译成这个汉语就是在面对逆境和困难的时候。那么在这个词组当中呢，有一个特别好的单词就是 adversity， 逆境和困难是一个名词。那么注意就是这个单词的重音在第二个，所以我们来发音的时候呢，要注意就是 ad v。City, adversity, adversity. So in the face of adversity, is a very good expression. I'll give you an example. For example, when we are facing difficulties, we must keep calm in the face of adversity. We must try to keep calm in the face of adversity. Okay, let's repeat what we said just now. Let's read it again. And as he grew old and achy, he taught me about optimism in the face of adversity. 那么在进行朗读的时候呢，就是还是要注意我之前强调过的，就是不要老是用降调去读句子。比方说第一个从句 ，And as he grew old and achy, he taught me about optimism in the face of adversity. 那么还是那句话，就是我们在朗读的时候呢，要注意就是实词基本上是要去重读的。He taught me, taught 就是一个实词 ，about optimism. 也是个实词。In the face of adversity, face 和 adversity 都比较去重读，因为它们都是实词。像 about， 像 in the， 还有这个 of， 其实呢基本都会去弱读。这个呢就是所谓的怎么样去达到节奏感的这种感觉和技巧。Anasi grew old and achy. He taught me about optimism in the face of adversity. 继续来往下看，最后一句也就是这一段所谓的点睛和高潮的部分，作者是这么说的。Mostly, he taught me about friendship and selflessness, and above all else, unwavering loyalty. 啊、uh, ，这句话在整这个小段当中呢，起到一个非常棒的作用。刚才我在视频的开头就说了，作者在这一小段当中，其实的主要的句子就是 He taught me, He taught me, He taught me. 那么在当中的作者用了一些很多的一些描述和例子去来证明 Molly 教给我的一些东西。那么在最后一句话当中呢？作者用了两个所谓的 transitional devices。我之前讲过，就是在口语或者是写作当中经常会使用的所谓的起承转合的信号词。比方说，第一个 mostly 就是表示说，嗯，主要是 he taught me about friendship and selflessness。主要是他教会我就是关于友谊还有无私。
。然后这个时候的作者又把所谓的感情和写作推到最后一个最高的高度，他说 ，and above all else， 最重要的是 ，unwavering loyalty。好，我们来看最后这一句话当中这个词组 unwavering loyalty。如果你仔细看这个词组的这个构成的话，其实跟刚才那个 unbridled exuberance 其实形式是一模一样的，都是动词变成分词来修饰名词这么一个方式，在写作当中大量出现。只不过这个地方 unwavering 是一个现在分词， unbridled 是一个过去分词。刚才我们已经知道构词法了，要想学会这个单词呢，我们就把所谓的一些不必要的东西都拆开，什么前缀呀、啊，什么 ing 呀、啊，就看到这个单词的原型就是 waver， waver。那么这个单词呢，本身是动词，翻译成摇曳、摇摆的意思。比方说影子在摇摆，比方说叶子在摇曳，我们都可以用 waver 这个单词。好，这个单词前面加了前缀，很简单 ，unwaver， 意思就是不摇摆。不摇曳，也就是不动摇、稳定、牢固的意思。好，我们再把这个单词后面加 i n g， unwavering， unwavering， 意思就是不动摇的、不摇摆的、稳固的、牢靠的、坚定不移的。这个单词就出来了。其实这样去学的话，单词很容易去记，所以 unwavering loyalty 翻译成汉语就是坚定不移的忠心。我们再回看刚才这个所谓的点睛的这这么一个句子 ，Mostly he taught me about friendship and selflessness。主要是他教会了我关于友谊还有无私 ，and above all else， 最重要的是 unwavering loyalty， 坚定不移的忠心。好了，这个就是我对这一小段的讲解。可以看出，这个段落虽然短小，但是值得我们学习的地方特别多。在视频最后跟大家总结一下，第一点，我认为特别值得我们学习的地方就是分词来修饰名词的这么一个形式，也就是动词不管变成现在分词还是过去分词，在写作当中会大量的去用于去修饰名词这么一种手法。在本段当中出现过两次，我们都知道这个 unbridled， 还有这个 unwavering， 它都是从一个动词变过来的。那么第二点值得我们借鉴的地方，就是所谓一一种写作手法。刚才我说了，作者用了一个特别简单的句式，就是 he taught me， he taught me， he taught me， 用这么一个句式来进行排比，然后呢，根据这种所谓的情感的重要性，作者来进行依次的列举，直到最后。作者用了两个标志性的所谓的 transitional devices， 把他的这个感情推到更高的境界。那么第三点值得我们学习的地方，就是在这一小段当中，作者虽然用了一些所谓的大词和难词，像 exuberance， 像 unbridled， 像 unwavering， 但是呢，它的成功之处就在于作者给我们读者提供了大量的例子去证明他的观点。不要以为你在写作当中用了一些大词和难词就可以得高分，那只是一个小小的这个衡量方面。一个好的写作，首先你要让你的观点和思绪很顺畅、很有逻辑性的展开。其次，就是为了证明好你的观点，你要给读者提供足够的 supporting details， 也就是例句去来证明你的这个观点。那么，我们可以看到，在这一小段当中 ，John b r o g a n 就非常非常好的做到这一点。Alright, this is the end of today's reading session, and I hope you enjoyed it. I'll see you in my next one. Bye.